வணக்கம் மாதிரி நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டினா அங்கே ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து வேணாமா பற்றி ஸோ வேணாம் அந்த மூவி இப்போ வந்து வரப்போதும் ஆல்ரெடி நான் ட்ரெயிலர் பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் பார்க்குறவங்க போய் பார்த்துருங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வேணாம் அந்த ஆர்ஜின் ப்ளஸ் எபிலிட்டிஸாக வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க இஸ் வீடியோக்கில் போயிடலாம் ஸோ வேணாம் உருவாகிறதுக்கு முதல் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பியோட் ஸோ சிம்பியோட்டுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஏலியன் வைரஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஏலியன் வைரஸ் வந்துட்டு ஒரு வே வேற்றுக்கிறக்க பிளானட்லேருந்து வந்துச்சு ஸோ அந்த பிளானட்ல பார்த்திங்கன்னா எல்லா மிருகங்களும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கும் அது வந்துட்டு யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவங்க மட்டும் உயிரோடு இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த சிம்பியோட் என்ன பண்ணோம்னா சின்ன சின்ன மிருகங்கள் இருக்கும்ல அதோட உடம்புல போய் அது வந்துட்டு லைக் அவங்களுக்கு பவர் கொடுக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு பெரிய மிருகங்களை எதிர்க்கும் அந்த மாதிரி எதிர்த்து வீழ்த்தின மிருகங்களை இந்த சிம்பியோட் வந்து ஹோஸ்ட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த சிம்பியோட மெயின் எய்ம் வந்துட்டு லைக் ஒரு மிருகத்தோட உடம்புல போய் வாழ்ந்துட்டு அதோட ஹோஸ்ட் செத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு மிருக உடம்புல போகிறது தான் இந்த சிம்பியோட வேணாம் பட் நம்ம வேணாம் சிம்பியோட் வந்து என்ன நினச்சிச்சுனா இந்த மாதிரி நம்ம மாறிட்டே இருக்கக்கூடாது நம்ம ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே நம்ம உசுரை கொடுத்து வாழணும் அந்த மொத்த ஹோஸ்ட்டையும் கொண்டுட்டு அடுத்த ஹோஸ்ட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதனால் மற்ற சிம்பியோட்ஸ்லாம் சேர்ந்து நம்ம வேணாம் சிம்பியோட்டை வந்து பேன் பண்ணிடுவாங்க அந்த உலகத்துலேருந்து ஸோ அந்த சிம்பியோட் என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் ஒரு ஏலியன் ஸ்பேஷிப்பில் வந்துட்டு நம்ம உலகத்துக்கு வந்துடும் ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம உலகத்தில் வந்துட்டு லைக் ஒரு சீக்ரெட் வார்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடமேனை லைக் பங்கேற்றிருப்பார் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்பைடமேன் உடம்பில் இருக்க அந்த சூட் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஸ்பைடமேன் அதை சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளாக் ஃப்ளூயிட் எடுத்து வைப்பார் பட் அது வந்துட்டு ஒரு ஏலியனில் நம்ம சிம்பியோட் ஸோ அது வந்துட்டு மொத்த உடம்பையும் கவர் பண்ணி ஒரு பிளாக் ஸ்பைடமேனாக மாற்றப்படுவாங்க ஸோ ஸோ மாற்றப்பட்ட அப்புறம் அவருக்கு வந்து பவர் நல்லா ஒரு நல்ல எனர்ஜி பூஸ்டாக இருக்கிறனால அவர் வந்துட்டு அப்படியே அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பார் பட் நம்ம ரீட் ரீச்சர்ஸ் அதாவது ஃபென்டாஸ்டி ஃபோலோவர் மிட் மிஸ்டர் ஃபென்டாஸ்டிக் வந்து அது வந்துட்டு ஒரு ஏலியன் சிம்பியோட்டுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடுவார் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்துட்டு அது உடம்புல வச்சுருப்பார் பிகாஸ் அது வந்துட்டு அவரோட உடம்புக்கு நல்ல ஒரு பவர் கொடுக்கும் அதாவது எப்போ வேணாச்சு எப்படி வேணாச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து அந்த வெப் ஷூட்டர் அதை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை அது வந்து இன்ஃபினிட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடைக்கிறதுனால அவர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பார் பட் போக போக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பியோட் நம்ம ஸ்பைடமேன் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் அது வந்துட்டு லைக் மொத்த கான்சியஸ் நேம் அதாவது நம்ம சிம்பியோட் வந்துட்டு ஸ்பைடமேனோட கான்சியஸாக அப்படியே மாற்ற ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இதனால் வந்துட்டு காண்டான நம்ம ஸ்பைடமேன் அது உடம்புலேருந்து பிரிக்கணும்னு நினைப்பார் ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு சர்ச் சர்ச் பெல்லு கிட்ட போய் அது கூட சண்டை போட்டுருப்பார் பட் சர்ச்சில் ஒரு டைமில் கரெக்டாக பெல் அடிப்பாங்களா அந்த பெல் கேட்டோன்னா இந்த வேணாம் வந்துட்டு ஒரு சோனர் ரிப்பல்ஷன் வழியாக அந்த நம்ம பீட்டர் பார்க்க உடம்புலேருந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம எடிப்ராக் இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படுறாரு ஸோ எடிப்ராக் வந்து நம்ம பீட்டர் பார்க்க வேலை செய்கிற அதே பத்திரிக்கை கம்பெனியில் தான் வேலை செஞ்சுட்ருக்காரு அப்போ வந்து ஒரு தொடர் சீரியல் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்போ அவர் வந்துட்டு தான் பேர் வாங்கணுக்காக ஒரு பொய்யாக ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுறாரு பட் ஸ்பைடமேன் அது உண்மையான கொலையாளை கண்டுபிடிச்சதுனால நம்ம எடிப்ராக் வந்து ஒரு கெட்ட பேர் வந்தது அதனால் அவர் வந்துட்டு மொத்த வேலையும் இழந்துடுறாரு அவரோட வீடியும் இழந்துடுறாரு அதே மாதிரி அவர் கேன்சரும் வந்தது இதனால் செம்ம காண்ட நம்ம எடிப்ராக் வந்து சர்ச்சுக்கு போய் முறையாக இருக்கிறாரு அப்போ தான் நம்ம சிம்பியோட் அந்த எடிப்ராக் மேலே ஒரு லைக் ஒரு அஃபெக்ஷன் வந்து திருப்பி ரெண்டு பேரும் பாண்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பைடமேன் தன்னை விட்டு போயிட்டான்னு நினச்சி நம்ம சிம்பியோட்டுக்கு ஒரு வேதனை இருக்குது அதே மாதிரி எடிப்ராக்குக்கும் ஸ்பைடமேனால் தான் எனக்கு வேலை போச்சுன்னு சொல்லி ஒரு காண்ட் இருக்குது ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்றை லைக் வேலை செய்யலாம்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க பேரை வேணாமன்னு மாற்றிக்கிறாங்க ஸோ வேணாம்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் ஸ்பைடமேனோட ஒரு விஷம் ஸ்பைடமேனுக்கு ஒரு விஷ கிருமி மாதிரி நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்காக தான் அதை வேணாமல் மாற்றப்படுறாங்க ஸோ இது தான் லைக் ஒரு ஷார்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் த வேணாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வேணாமோட எபிலிட்டிஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ வேணாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைக் நம்ம ஸ்பைடமேன் கூட தான் வந்துட்டு பாண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோஸ்ட் கூட பாண்ட் ஆகிருக்கு பட் அந்த ஹோஸ்ட் வந்து ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு ஆளும் தன்னை சுற்றி இருக்க மொத்த பிளானட்டையும் அழிக்க ட்ரை பண்ண ஒரு ஆள்
அடுத்து வேணாமோட மிகப்பெரிய எப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட ஹோஸ்டிக்க கான்சியஸ் படி தன்னை தானே மாற்றிக்க முடியும் அதாவது இப்போ நம்ம சிம்பியோட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஹோஸ்டோட கான்சியஸை மாற்றலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கோஸ்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வேணாமல் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போவாங்க இதனால் எப்படி ப்ராக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜிம்முக்கு அப்போ அப்போ போய் உடம்பு பல்க் ஆகிட்டே பாரு ஸோ அதனால் வேணாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பல்க்காக நல்லா ஒரு கெத்தாக இருக்கும் ஸோ இதனாலே வந்துட்டு வேணாம் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சூப்பர் வில்லனாக மாறப்படுறதுக்கு காரணம் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேணாம் புல்லட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம புல்லட்டை வந்து அப்படியே ஏரில் கேட்ச் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட நம்ம குவிக் சுல் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ குவிக் சுல் அளவுக்கு ஸ்பீடான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது பட் அந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்பைடி சென்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடோ அதே மாதிரி நம்ம வேணாமல் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ப்ளஸ் சூப்பர் ஸ்பீடு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட அந்த வெப் ஷூட்டர் வந்து லைக் தீந்தே போகாது இன்ஃபினிட் வெப் ஷூட்டர் அப்படியே அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நம்ம ப்ரீவியஸ் ஹோஸ்டான அந்த ஸ்பைடர்மேன் கிட்ட வந்து எம்பிலிட்டிஸ் தான் ஸோ இப்போ நம்ம வேணாம் பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக கார்னேஜை பற்றியும் ஏதாவது சொல்லி ஆகணும் ஸோ கார்னேஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேணாமோட லைக் ஒரு பையன் வச்சுக்கோங்களேன் வேணாமோட சைல்டு தான் அந்த கார்னேஜ் ஸோ வேணாம் வந்துட்டு லைக் டென் இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை ஏ செக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டது தான் நம்ம கார்னேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்க வேணாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் தாம்சன் இது வந்துட்டு நம்ம ஏஜென்ட் வேணாம்னு கூப்பிடப்படுறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கதை நான் வந்துட்டு லைக் அடுத்த ஏதாவது வீடியோவில் ஏன் நம்ம கார்னேஜ் ப்ளஸ் ஏஜென்ட் வேணாம் இங்கே ரெண்டு பேரையும் பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் கேஸ் ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணி இந்த மறக்கம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும வேணாம் பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து மறக்காம சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ நான் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களை நான் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கேஸ்